வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் காலை பொழுது இந்த மெசேஜ் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம வீட்டில் தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு பொருள் அதுவும் காலை நேரத்தில் என்ன அது சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அது டூத் பேஸ்ட் என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த டூத் பேஸ்டில் உப்பு இருக்குதா மிளகா இருக்குதா புளி இருக்குதா காரம் இருக்குதா என்ன கேட்டுட்டு டெய்லி ஏதாவது ஒரு அக்கா டிவியில் வந்து ஈ இன்னும் பல்ல காமிக்கிறத பார்த்துட்டு நம்மளும் உப்பு இருக்கிற மிளகா இருக்கிற என்ன போத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து தெரிந்த சில பிராண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நாட்டில் விற்கப்படுவதில்லை அதுக்குண்டான காரணங்கள் என்ன பார்க்கும்போது சில கெமிக்கல்ஸ் அதில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு ஒரு காலத்தில் பேன் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பினாக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேஸ்ட் இருந்தது அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஃப்ளோரைட் என்று சொல்லி ஒரு பேஸ்ட் இருந்தது இதெல்லாம் இப்போ பிராண்டும் நம்ம மார்க்கெட்டில் இல்லை அந்த பினாக்காங்கிற கம்பெனிக்காரவங்க அந்த காலகட்டங்களில் நாங்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது எங்களெல்லாம் டார்கெட் பண்ணி ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பொம்மை அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருப்போம் அதனால் நாங்கள் அடம் பிடிப்போம் அப்பாட்ட அந்த பொம்மை இருக்கிற பெஸ்ட் வாங்கிட்டு வாங்கன்ட்டு ஸோ எங்கள் காலகட்டங்கள்ங்கிறது வந்து நாங்கள் டூத் பவுடர்லேருந்து டூத் பேஸ்ட்டுக்கு மாறின காலகட்டங்கள் என்ன சொல்லலாம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்பு அப்படி நம்ம டூத் பேஸ்ட்டுக்கு மாற காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் நம்மளை லீட் பண்ணியிருக்குதுங்கிறது தான் உண்மை அதுதான் டூத் பேஸ்ட்டோட மார்க்கெட்டை நிர்ணயம் பண்ணுவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இது இப்போ டிவி வந்த காலங்களில் இன்னும் சக்கப்போடு போடுது எங்கள் காலங்களில் சினிமா ஒவ்வொரு சினிமா தேட்டர்லேயும் போய் உட்காந்தோம்னா குறைஞ்சது ரெண்டு டூத் பேஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னாலும் இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஒருத்தர் கரும்பு கடிப்பார் ஒருத்தர் அக்ரூட்டை கடிப்பார் எதையே கடிப்பார் ஸோ பள்ளின் உறுதிக்கு என்ன சொல்லி ஸோ இதில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குது என்ன பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆச்சரியம் மாறுக்கும் இந்த இதில் இன்னும் இப்போ இந்த காலகட்டங்களில் எந்திரன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு படங்கள்லாம் பார்த்த கிராஃபிக்ஸ் காலகட்டங்களில் இது கிராஃபிக்ஸ்டான்னு தெரிஞ்ச காலகட்டத்தில் கூட நம்ம ஆழ் மனசில் பதிய வைக்கிறதுக்காக கிராஃபிக்லேயே பயமுறுத்துறோம் இதில் டிட்டான்ஸ் இருக்குது இதில் பாக்டீரியா இருக்குது இதில் டைனோசர் இருக்குது இது இதை போக்கணுன்னா எங்கள் பேசு தான் அப்படின்னு சொல்லி கிராஃபிக்ஸ் போடுறானுங்க ஓகே இது எல்லாத்தையோட இந்த வேதிப்பொருள் எவ்வளோ கலந்துருக்குது என்ன எவனாவது ஒருத்தன் டீட்டெயில் போட்டிருக்கிறானா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது இது இல்லாமல் இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் வாசனைகள் நல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் கலரிங் இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யும் போது இன்னும் சொல்ல போனால் சில டூத் பேஸ்டில் சிகரெட்டில் இருக்கிற நிக்கோட்டின் கூட கலந்து நம்மளை அதுக்கு அடிமையாக்குறாங்க என்று சொல்கிறாங்க அடிப்படையில் பற்களை பாதுகாப்பதற்கு சுத்தம் செய்வதற்கு தேவையான எதிர்ப்பு சக்திகள் அதாவது ஆன்டிபாடிஸ் நம்மளோட சலைவாவிலே இருக்குதுங்க பற்கள் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு சலைவா நல்லா சுரந்தாலே போதும் சலைவாக நல்லா சுரக்கணும்னா உடம்புல ட்ரைனஸ் இல்லாமல் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் என்கிற சில விஷயங்கள் நம்ம மறந்துட்டு பேஸ்ட்டை வாங்கி போட்டு தேய் தேய் தேயின்னு தேய்க்கிறோம் சரி இந்த பேஸ்ட்டில் எவ்வளோ கெமிக்கல் இருக்குதுன்னு ஒரு ஜஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் கையில் எடுத்து ஏதாவது கரப்படைஞ்ச பாத்திரங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதை போட்டு துவச்சி பாருங்கள் ஈவன் உங்கள் ஷர்ட்டில் இருக்கிற ஒரு அழுக்க போக்குறதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் எடுத்து கொஞ்சோண்டு அந்த இடத்துல தடவி ப்ரஷ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தெரியும் எப்படி அழுக்கு போகுதுன்ட்டு ஸோ எவ்வளோ கெமிக்கல் இருக்குது ஏங்கிறது ஸோ இந்த சலைவார் நல்லா சுரக்கிறதுக்கான முதல் ஏற்பாடை நம்ம பண்ணிட்டோம்னாலே கண்டிப்பாக பேஸ்ட் ஏங்கிறது செகண்டரியாக மாறி போகும் அதே போல் ஒவ்வொரு தடை உணவுக்கு அப்புறமும் வாய்க்கு புளிக்கும் பழக்கம் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா பொதுவாக ப்ரஷ்ஷும் மட்டும் இல்லைங்க பேஸ்ட்டும் தேவைப்படாதுங்கிறது தான் உண்மை 
ஒரு இந்த டூத்பேஸ்ட் பல் சொத்தை ஏற்படாமல் இருக்க ஃப்ளோரைடு கலந்த பேஸ்ட் பல் கூச்சம் இருந்தால் டிசென்சிடைசிங் டூத் பேஸ்ட் சுகர் பேஷண்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுகர் பிரீ டூத் பேஸ்ட் ஏறுகளில் பிளீடிங் இருக்குதா ரத்தம் இருக்குதா அப்படின்னா டேனிக் ஆசிட் கலந்த டூத் பேஸ்ட் பற்களை வெண்மையாக்குவதற்கு ஒயிட்டனிங் டூத் பேஸ்ட் அப்புறம் இயற்கை முறையில் செயல்பட்டது எங்களோட டூத் பேஸ்ட் சொல்லி ஹெர்பல் டூத் பேஸ்ட் என்று சொல்லி பல விஷயங்களை முன்னிறுத்தி பசைங்கிறது விற்கப்படுகிறது இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறது கெமிக்கல்ங்கிறது புரியாமல் நாமும் அந்த வளையல் சிக்கி வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த டூத் பேஸ்ட் என்பதே ரசாயன ரசாயனங்களின் கலவை தான் ஆனால் அந்த ரசாயனம் நமக்கு நன்மை தராவிட்டாலும் பரவாயில்லை ஆரோக்கிய கேட்டை உண்டாக்காமல் இருந்தால் நல்லது குறிப்பாக பற்களில் சொத்தை ஏற்படுவதற்கு தடுப்பதற்காக ஃப்ளோரைடு என்ற வேதியியல் பொருளை கலக்கிறார்கள் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நாம் அருந்தும் தண்ணீரிலேயே நம் உடலுக்கு தேவையான ஃப்ளோரைடு கிடைக்கிறது இது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் ஃப்ளோரைடு இல்லாத நாட்டில் அதை கலந்து செய்யலாம் நம்மளுக்கு செஞ்சா ஓவர் டோஸ் என்கிறது புரியாமையே லைக் அயோடின் உப்பு நம்ம ஊரில் கடல் காத்துலேயும் நம்ம சாப்பிட்ற காய்கறியிலேயுமே ஒருபட்ட அயோடின் இருக்கும்போது மலைவாச ஸ்தலங்களில் வாழறவனுக்கு அயோடின் கிடைக்காம இருக்குதுங்கிறதுக்காக எல்லாருக்கும் உப்பு போடு என்கிற மாதிரி நம்ம எடுக்கிற சில பாலிசி டிசிஷன்ஸ் என்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஃப்ளோரைடு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனை வரும் என்ன பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் ஏஜென்சி ஃப்ளோரைடு டூத் பேஸ்டுகளின் மேல் பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க என்ன பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஆறு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் கைகளுக்கு ஏற்றும் இடத்தில் வைக்க வேண்டாம் வழக்கத்தை விட சிறிதளவே ஃப்ளோரைடு டூத் பேஸ்ட் எடுத்துக்கொண்டாலும் உடனடியாக மருத்துவ உதவியோ அல்லது விஷமுறிவு மையத்தையோ நாடுங்கள் அதாவது வழக்கத்தை விட சிறிதளவு அதிகமாக குழந்தைங்க ஃப்ளோரைடு டூத் பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை உள்ளே முழுங்கிட்டாங்கன்னா உடனே விஷமுறிவு மையத்தை நாடுங்கள்னு போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ டெய்லி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஷம் வாயுள்ள வழியாக தள்ளிகிட்ருக்குறோம் என்கிறது நிதர்சனம் ஃப்ளோரைடு டூத் பேஸ்டுகள் தான் நம்ம ஊரில் நிறைய விற்குதுங்கிறது விஷம் அதிகமாக விற்குது என்று நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் டூத் பேஸ்டுகளில் சோடியம் லாரில் சல்ஃபேட் என்ற வேதிப்பொருள் நுரை வருவதற்காக சேர்க்கிறார்கள் இந்த சோடியம் லாரில் சல்ஃபேட் துணி துவைக்கிற சோப்புகளிலும் வாகன இன்ஜின்களை சுத்தப்படுத்தும் கிளீனர்களிலும் பயன்படுத்தப்படுவை இதை கொண்டு பல் துளைக்கினால் என்னவாகும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அதே போல் சோடியம் பென்சின் என்ற வேதிப்பொருள் டூத் பேஸ்டுகளில் கலக்கப்படுகிறது இந்த பென்சின் புற்றுநோயை உண்டு பண்ணக்கூடியது பேஸ்டுகளில் கலக்கப்படும் ட்ரைகோசைன் காரணமாக தைராய்டு குறைபாடு ஏற்படலாம் வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தங்களுடைய டூத் பேஸ்டை வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக டூத் பேஸ்டுகளில் நிக்கோடின் கலக்கப்படுவதாக சமீபத்தில் புகார் எழுந்திருக்கிறது டூத் பேஸ்டின் இடம் என்று தவிர்க்க முடியாது என்பதால் டூத் பேஸ்டை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது அதே போல நீண்ட நேரம் ப்ரஷ் பண்ணுறது தப்பு நிறைய நேரம் வாயில் பேஸ்டை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தப்பு என்கிறதையும் இங்கே எடுத்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூர்ந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா கேன்சர் என்கிறதுக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்மளே புள்ளியார் சுழி போடுறோம் என்கிறது புரியும் ஓகேங்க அப்போ நாங்கள் என்ன தாங்க பண்ணுறது ஏன்னா மீண்டும் முடிஞ்சால் பற்பொடிக்கு மாறுங்க சேஃப் பற்பொடியோட சேஃப் நம்மளோட டூத் ப்ரஷ் பேஸ்ட்டு எல்லாம் கலந்தது என்ன பார்த்தோம்னா ஆழம் எழுது வேலை எழுது என்ன சொல்லலாம் இந்த காலங்களில் அதை அழகாக பாக்கெட் பண்ணி டாலர்ஸில் விற்றுட்டு இருக்கிறாங்கிறதும் நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜில் சில வருஷங்களுக்கு முன்பில் இருந்து பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ அதுக்கு மாற முடியாதவங்க இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கு மாற முடியாது ஏன்னா ஒரு காலத்தில் பாண்டிச்சேரி பெரிய மார்க்கெட்டில் நிறையா ஆளுங்க உட்காந்துட்டு இந்த விழுதுகளை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அழகாக டூத் ப்ரஷ் சைஸில் வச்சு விற்பாங்க இந்த காலகட்டங்களில் அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சுங்கும் போது அப்போ கொள்வார் இல்லை அதனால் விற்பாரும் இல்லை சரி அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனால் டூத் பவுடர் வரைக்கும்னாலும் போகலாமே சரி டூத் பவுடருக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு காலத்தில் எந்த அளவுக்கு தொடர்பு இருந்ததுன்னா எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது 
கோபால் பல்பொடி நேரம் என்ன டைங்கன்னு ஒரு மணி அடிச்சதுன்னா ஏறுன்னு அர்த்தம் செவன் தேர்ட்டி இந்த மார்னிங் ஸோ அந்த அளவுக்கு டாமினண்ட்டாக இருந்த காலங்கள் டூத் பவுடர்களுக்கு உண்டு ஸோ அந்த டூத் பவுடர்களுக்கு மீண்டும் மாறினா ஓரளவுக்கு நம்மளை தற்காத்துக் கொள்ளலாம் ஏன்னா இந்த பேஸ் மோஸ்ட் கெமிக்கல்னு சொல்லலாம் ஸோ சரி அப்போ வேற இல்லைங்க எங்களுக்கு பேஸ் தான் வேணும் நீங்கன்னா ஹோமியோபதி இருக்கவே இருக்குங்க ஹோமியோபதியில் இல்லாத காஸ்மெட்டிக் ஐட்டமே கிடையாது நுகர்பொருள் எல்லாமே இப்போ ஹோமியோபதியில் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஹோமியோபதி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எல்லாமே அவங்கவுங்க பிராண்டு இல்லை ஹோமியோபதி டூத் பேஸ்ட் போடுறாங்க லார்டண்டு கோல்டண்ட் ஹோமியோடண்ட் கெட்டப் கம்ஃபோர்ட் ஜெல் என்ன சொல்லிட்டு பல பிராண்டுகள் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிராண்டை வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிராண்டடு ஹோமியோபதி பேஸ்ட்லேயும் கெமிக்கல் எந்த அளவுக்கு கலந்துருக்குது ங்கிறத நீங்கள் உணர்ந்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் அதில் சில மருந்துகள் கலந்துருக்கும் கண்டிப்பாக அது கலண்டுலாங்கிற மருந்துகளும் பிளான்டகோங்கிற மருந்தும் கிரியசட்டம் என்கிற மருந்துகளும் கலந்துருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு வாயில் பிளீடிங் இல்லை பல் சொத்தையெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய தீர்வும் அதில் அடங்கியிருக்கும் அதாவது நீங்கள் இப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் கெமிக்கல் கொஞ்சம் மருந்துகள் கொஞ்சம் இரண்டும் கலந்த கலவை நான் என்று சொல்லக்கூடிய ஹோமியோபதி பேஸ்டுகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய பேஸ்ட்டை கூட ப்ரஷ் ஃபுல்லாக வச்சு கொல கொலான வாய் ஃபுல்லாக பேஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அமுக்காம ஒரு டாட் ஒரு டின்னி டாட் ஒரு பட்டாணி அளவுக்கு ஒரு வேறுகடல் அளவுக்கு சினோண்டு டாட் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக ப்ரஷ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்கள் அந்த டூத் பேஸ்ட்டை முழுங்கக்கூடாது அதை வெளியில் துப்பணும் ங்கிறதையும் எப்படி ப்ரஷ் பண்ணுறதுங்கிறதையும் நம்ம வருங்கால சந்ததிகளுக்கு கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கணும் அந்த கடமை நமக்கு இருக்குது வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேனி ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்